সময়টা ছিল ইলেভেন এডি মানে এগারোশো তিরানব্বই সাল যে সময় বক্তিয়ার খিলজি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আনুষঙ্গিক মঠগুলিতে আক্রমণ করে এবং এক ভীষণ নরসংহার করে সমস্ত মঠ এবং বিশ্ববিদ্যালয় জ্বালিয়ে দেয় এত ভীষণ অগ্নিকাণ্ড করে যাতে নালন্দার প্রায় সমস্ত সম্পদ নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু প্রশ্ন হল কি এমন মহামূল্যবান সম্পদ ছিল নালন্দায় যার জন্য এই ভীষণ নরসংহার খুন অগ্নিকাণ্ড করেছিল বক্তিয়ার খিলজি না তো নালন্দা কোনো রাজকোষ ছিল না কোনো স্বর্ণ মুদ্রা হিরে জহরত ছিল না কোনো রাজার কেল্লা ছিল তাও কেন খিলজি ধ্বংস করেছিল নালন্দা নালন্দা তো কেবলমাত্র একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে দেশ বিদেশ থেকে মানুষে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত তাহলে আসুন আমরা প্রথমে নালন্দা এবং তার ইতিহাস সম্বন্ধে জেনে নিই নালন্দা সংস্কৃত ভাষার তিনটি শব্দ মিলে তৈরি হয়েছে ন আলম দা যার অর্থ হল জ্ঞান দানকারী বা আনস্টপেবল সোর্স অফ নলেজ বা জ্ঞানের উপহার দানে যার কোনো বিরাম নেই নালন্দার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমরা পাই চাইনিজ ট্রাভেলার হিউয়েন সাং এবং ইৎসিং দের লেখা থেকে সেভেন্থ সেঞ্চুরিতে হিউয়েন সাং নালন্দায় এসেছিলেন হিউয়েন সাং বলেন যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুপ্ত সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্ত সম্ভবত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন হিউয়েন সাং লিখেছেন এখানে প্রায় দশ হাজার জন ঋষি এবং পনেরোশো দশ জন শিক্ষক ছিলেন এখানে চীন জাপান কোরিয়া ইন্দোনেশিয়া পারস্য তুর্কি শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত এখানে অ্যাস্ট্রোনমি ম্যাথামেটিক্স ফিলোজফি মেডিসিন সংস্কৃত গ্রামার ভূগোল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো এছাড়া বেদ উপনিষদের মতো অরিজিনাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট এখানে সংরক্ষিত ছিল এখানে স্টুডেন্টসদের পড়বার জন্য কোনো খরচ লাগত না এখানে যে সমস্ত মহান ব্যক্তিরা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন হর্ষবর্ধন বসুবন্ধু ধর্মপাল নাগার্জুন পদ্মসম্ভব হিউয়েন সাং নিজেও এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন হিউয়েন সাং নিজে শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যই ভারতে এসেছিলেন গ্রেট ম্যাথামেটিশিয়ান অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমার আর্যভট্ট নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য বা হেড ছিলেন এই মহাজ্ঞানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আটশো বছর ধরে সারা বিশ্বে জ্ঞানের প্রসার করে গিয়েছিল হঠাৎ বারো শতকে নালন্দায় অন্ধকার নেমে আসে কিন্তু কেন কি ছিল এর পেছনে সেই রোমহর্ষক কাহিনী ইনভার্সন অফ নালন্দা নালন্দায় একবার নয় তিনবার আক্রমণ করা হয় প্রথম দুটি আক্রমণের পরেও এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু শেষ আক্রমণে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায় প্রথম আক্রমণ হয় স্কন্দগুপ্তের সময় মিহির কুলের নেতৃত্বে হুনরা সেই আক্রমণ করেছিল চারশো পঞ্চান্ন থেকে চারশো সাতষট্টি এডি হুন হল সেন্ট্রাল এশিয়ার এক ট্রাইবাল প্রজাতি যারা খাইবার পাশ হয়ে ভারতে প্রবেশ করে 
হুনরা প্রথম আক্রমণ করে গুপ্ত যুগে মানে ফোর্থ টু সিক্সথ সেঞ্চুরি এডি এরপরেও স্কন্দগুপ্ত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুনর্নির্মাণ করে নেন শুধু তাই নয় আরও বেশ কিছু বড় বড় বিল্ডিং নির্মাণ করা হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য এরপর নালন্দায় দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে বাংলার গৌদাস রাজবংশ সেভেন্থ সেঞ্চুরিতে এরপর বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা হর্ষবর্ধন আবার নালন্দার পুনর্নির্মাণ করেন তৃতীয় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আক্রমণ ছিল তুর্কি অনুপ্রবেশকারী দস্যু বক্তেয়ার খিলজির যা হয়েছিল এগারোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে এর পেছনে যে কাহিনী ছিল আসুন তার ব্যাপারে আরও ডিটেলে জানা যাক ইতিহাসের লেখনী থেকে জানা যায় বক্তেয়ার খিলজি একদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেই সময় মুসলিমদের মধ্যে হাকিমদের খুব প্রচলন ছিল মানে যারা সেই সময় চিকিৎসা করত তো অনেক হাকিমকে দেখিয়েও খিলজির স্বাস্থ্য ভালো করা যাচ্ছিল না তখন বক্তেয়ার খিলজিকে একজন প্রস্তাব দেয় যে নালন্দা রাহুল শ্রীভদ্র চিকিৎসা করতে পারেন একবার ওনার দ্বারা চিকিৎসা করে দেখা যাক কিন্তু বক্তেয়ার খিলজি মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের চিকিৎসকের হাতে চিকিৎসা করা তার মঞ্জুর ছিল না সেই জন্য খিলজি এই প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ্য করে দেয় এরপর যখন খিলজির স্বাস্থ্য আরও বেশি করে খারাপ হতে শুরু করে তখন খিলজি ভাবল একবার নালন্দা থেকে রাহুল শ্রীভদ্রকে ডেকেই দেখা যাক তারপর খিলজি পেয়াদা দিয়ে সেই খবর নালন্দা রাহুল শ্রীভদ্রর কাছে গিয়েছিল রাহুল শ্রীভদ্র পৌঁছে যান খিলজির কাছে এবং তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন কিন্তু খিলজি তার কাছে একটি শর্ত রাখে যে তার দেওয়া কোনো ওষুধ খিলজি খাবে না কারণ মুসলিম শাসক হবার কারণে অমুসলিম কারো কাছ থেকে কিছু খাওয়াকে তারা হারাম বলে মনে করত আবার এইভাবে সে রাহুল শ্রীভদ্রকে চ্যালেঞ্জ করতে চাইল আর হিন্দুদের অপমান ও অবমাননা করতে চেয়েছিল তা সত্ত্বেও রাহুল শ্রীভদ্র খিলজিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তার স্বাস্থ্য খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে পরদিনই রাহুল শ্রীভদ্র খিলজিকে একটি কোরআন দিয়ে বলেন যে প্রতিদিন এই বই থেকে কিছু পাতা পড়তে রাহুল শ্রীভদ্রের কথা মতো খিলজি ঠিক তেমনটাই করতে লাগলেন আর কিছুদিনের মধ্যে তার স্বাস্থ্য বেশ ঠিক হয়ে উঠল আসলে রাহুল শ্রীভদ্র কোরআনের পাতায় কিছু ওষুধের চূর্ণ লাগিয়ে দিয়েছিলেন যা পড়বার সময় খিলজির শরীরে প্রবেশ করে যেত আর এভাবেই খিলজি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠে পরে যখন খিলজি এই কথা জানতে পারে তখন সে অনেক বেশি ইনসিকিউর্ড আর জেলাস ফিল করে তার মনে হয়েছিল হিন্দুরা নলেজের দিক থেকে এত এগিয়ে তার মনে হয়েছিল এই কাফেরদের কাছে মুসলিম হাকিমদের চেয়ে বেশি নলেজ কিভাবে থাকতে পারে তাই খিলজি ডিসাইড করে যে সে এই সোর্স অফ নলেজকেই চিরতরে ধ্বংস করে দেবে আসুন তাহলে জানা যাক কি ছিল এই সোর্স অফ নলেজ রাহুল শ্রীভদ্র এবং তার মতো বহু চিকিৎসক এবং নালন্দার হাজার হাজার শিক্ষার্থীর সোর্স অফ নলেজ ছিল এখানকার লাইব্রেরি সেই সময় নালন্দায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি ছিল যার নাম ছিল ধর্মগঞ্জ যা তিনটি বহুতল বিল্ডিং নিয়ে তৈরি হয়েছিল এই তিনটি বিল্ডিংয়ের নাম ছিল 
रत्न सागर रत्न दधी और रत्न रंजका जेखने प्राय नब्बे लाख ग्रंथे संग्रह छिल खिलजी तक यही कथा जानते परे एवं नालंद आक्रमण कर हजार हजार शिक्षार्थी और शिक्षक गला केटे हत्या कर खिलजी एवं तर सना अनेक स्कलार के जान तो पुड़िए फेले खिलजी खिलजी सेंा निशस्त्र बौद्ध भिक्षुक ओपर क्षुधार्थ हायनार मत झापिए पड़े और सबाई के हत्या कर नालंदा चत्वर जान लाशे विछाना हो गए तरपर एखान लाइब्रेर आगुन लागिए देवा है से ही समयसामयिक एक ऐतिहासिक मिनहज सिरज तरह बी तबाकत इ नासिरीते लिखे ओ लाइब्रेर एत बी छो जा प्राय तीन मास धरे जले एर बोझा जाए जे की विशाल ग्रंथे संग्रहशाला नालंद एखने बहु ग्रंथे ओरिजिन मानुस्क्रिप्ट जा और को दिनों रिकार करा सम्भव है अर्थात खिलजी शुदुम्र एक लाइब्रेर ध्वस करनी तर संगे पुरो समाज के एक विशाल अंधकार छुड़े फेले एरपे नालंदा विश्वविद्यालय पुनर्निर्माण और सम्भव है नालंदा ध्वस करवार पर खिलजी और विश्वविद्यालय ध्वस कर विक्रमशिला उदंतपुरी एटी शुदुम्र भारत नये बर समग्र विश्वर शिक्षा व्यवस्था के एक विशाल अंधकार छुड़े फेले केवलम्र एक व्यक्तर इनसिक्योरिटी और जेलस कारण भारत जेखने बर एक पता छिड़े फेलाओ पाप मान्य करा हत से खिलजी एक गोटा लाइब्रेर जालिए देवार मत जघन्य घटना घटे नालंदार से अपूरणीय क्षति तो कख पूरण करतेब ना कि भारत सरकार पक्ष नालंदा महाविहार के आर एडुकेशनल हाब तैरी कर महान उद्योग नहीं प्रस्ताव प्रथम दूहजार छय साले तत्कालीन राष्ट्रपति एवं ग्रेट सैंटिस्ट डर ए पी जे अब्दुल कलम नहीं फाइनल भारत संसद भवने नालंदा यूनिवार्सिटी एक्ट टू थाउजेंड टेन पास करा दूहजार चौदो साल नालंदा यूनिवार्सिटी भर्तर जो एडमिशन फर्म देवा शुरू है नालंदार पुरान ऐतिह्य फिर आनते बहु अपेक्षा करते हैं कि भाव एक बार देखे आसबें ना कि स्वचक्षे से नालंदा विश्वविद्यालय मतन महान ऐतिह्यवाह एक महाविहार के हमें ट्रावल मैन एक दादा प्रभात आजकल प्रतिबेदन एखने शेष करीडियो भलो लेगे थे तेल अवश्य एक लाइक और कमेंट कर कम लगल और जो सबसक्राइब ना थे तेल अवश्य सबसक्राइब कर